no estaría muy bien. Eso es Entonces, todo está haciendo piña ahorita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la configuración básica de IGRP. Vamos a empezar con a la cuenta. Muy bien. Entonces, para configurar lo que es el protocolo de rotamiento, simplemente nos vamos con el comando router. Y aquí ya que tenemos la selección de los distintos protocolos de rotamiento. El IGRP, el IGRP, ISIS, eh, etc. ¿verdad? Hay distintos eh, protocolos que podemos elegir acá. ¿sí? Dentro de lo que vemos nosotros en los cursos, Sería BGP en CSNP, IGRP lo vemos aquí, OSPF también, eh, ISIS se veía antes en, el, en el, lo que era el CSNP, ahora solamente entra el de proveedores de servicio. Entonces vamos a elegir el protocolo IGRP, seguido el símbolo de pregunta, vean acá que tenemos un autónomo system number. Esto quiere decir que IGRP trabaja bajo un mismo sistema autónomo. Todos los protocolos, todos los protocolos de tratamiento de IGRP debe utilizar el mismo eh, número de sistema autónomo. ¿okay? Entonces vamos a utilizar el número uno. Okay, número uno. Ya una vez dentro de lo que es el submodo de configuración de IGRP, vamos a agregar lo que sería las subredes, las distintas subredes que se encuentran configuradas en este caso dentro del router. ¿okay? Muy bien. Vamos acá. Show IP Interface Brief. Do, do show IP Interface Brief. Estas son las, todas las subredes que se, o las direcciones IP que se encuentran configuradas dentro del router. Esos son los dos enlaces, one, y todas las, los dos interfaces que están simulando lo que sería una LAN, las distintas LANs de la sucursal. Ahora, déjenme explicarles algo de cómo, cómo es que se agrega uno, cómo se agrega uno las subredes dentro de lo que es el IGRP. Sucede que uno utiliza lo que es este comando, el Network Command. Ahora, el Network Command funciona de la siguiente manera. El, a diferencia... Del, una, uno, uno de los típicos errores que a veces se hace en la configuración es que yo intento agregar dentro del Network Command las subredes de los vecinos. Es decir, yo pongo en el Network Command lo que serían las subredes de Bello, las subredes de Cartago, las subredes en este caso de lo que sería San José. Eso, pues, obviamente no se debe hacer por el hecho de que el propósito principal del protocolo de tratamiento es que yo publique cuáles son las redes mías. ¿okay? ¿Cuáles son las redes internas mías? Entonces yo publicaría todas estas redes internas mías más las de sus redes de la WAN. Eso por, por el primer lado. Y segundo, que el Network Command en realidad es un comando que lo que hace es que busca las subredes que se encuentran dentro del rango que usted define. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a colocar, por ejemplo, el, el comando 192.168. 0, 0. Y si ustedes observan acá, me pide lo que es un wildcard. Que al wildcard acá yo lo voy a poner 0.0.255.255. Recordemos que el wildcard es el inverso de la máscara, o por lo menos así lo vamos a ver hasta que hablemos de listas de acceso. Es decir, yo aquí estoy indicando que estos dos primeros objetos van a pertenecer a la red y que estos pertenecen al network. Cuando yo le doy enter a este comando, en realidad, lo que va a hacer es que el, eh, el router va a ir a buscar todas las interfaces que están conectadas en el router que pertenezcan a este rango que le estoy brindando yo. Es decir, con solo este comando, yo podría agregar todas las interfaces loopback. Ahora, esa no es la mejor práctica. De hecho, es la peor práctica. Así no se debe hacer. Pero es para explicarles a ustedes cómo funciona. Si yo aquí en Show IP Protocols, Vean que ya el protocolo IGRP, si ustedes observan acá, el protocolo IGRP 1 tiene dentro de las subredes el 192.168 y todos los que comienzan con 192.168. Lo ven acá. Y yo lo único que hice fue el comando network con ese, con ese rango de subredes. 
Aquí está. EGRP, Network, 1912-2800. Esto quiere decir, gente, que, por ejemplo, yo podría ser, digamos, así de vagabundo, por decirlo de alguna manera, deshabilitar este comando de acá. Yo podría ser tan vagabundo que podría ser esto. Network 0.0.0.0. 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, todos los networks, de, 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 de todos los rangos, ¿verdad? Desde la 000 hasta 255, Únicamente con este comando, yo ya estoy insertando todas las interfaces dentro del protocolo IGRP. Ya que a la hora de hacer el show de protocolos, ya aquí tengo todo el rango que es 215.32.24. ¿Qué? Tengo todas las interfaces de acá. ¿No ven? ¿Qué sucede? Que entonces, con esto yo estoy incluyendo todas las interfaces, pero eso es una pésima práctica. Porque el día de mañana, si yo quisiera dejar de hacer advertising alguna de las subredes, por alguna razón, tengo que desconfigurar completamente todo EIGRP. Entonces, la mejor práctica es ser lo más detallado posible. Es anotar lo que sería la dirección de la subred o bien la dirección IP propiamente de la interfaz. Esa es la mejor práctica con la cual configuramos nosotros EICRP. ¿Ok? Sección número 1. Vamos a configurarlo de la manera correcta. Entonces ponemos acá no eh, networks 000 Ok. Ahí quitamos el comando. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de configurarlo? utilizando ya sea la dirección IP de la subred, es decir, por ejemplo, la 215.15.32.0.30, voy a poner 215.32.0, con la slash 30, que sería la wildcard 0.0.0.3, es decir, el inverso de la máscara, bueno, la máscara es 255-55-55-52. El inverso 252 sería 3. Aquí estoy agregando únicamente esta subred. Por ende, el router debe buscar las interfaces que se encuentran dentro de esta subred y solo va a encontrar la serial 00 que posee la punto 1. Yo podría ser más específico e indicarlo de la siguiente manera. Pongo acá, network. 200.15.32.14 estoy poniendo la dirección IP de la interfaz y no dejo ningún margen dentro del wildcard pongo 0.0.0.0 eso quiere decir que el router únicamente va a ir a buscar esta dirección IP esta es la mejor práctica cualquiera de estas dos es la mejor práctica para agregar las subredes dentro de IGNP debido a que si el día de mañana yo quisiera quitar alguna subred Simplemente remuevo este comando y no afecta el resto de lo que sería la operación de IGRP. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a agregar el resto de las subredes, que sería 1, 2, 1, 6, 8... 1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
en este caso, configurar el ICRP, por eso es que mencionábamos que era muy fácil. O sea, únicamente escojo un sistema autónomo y agrego las subredes. Y ya con este ICRP ahí está funcionando. ¿Sí? Muy bien. Falta mucha optimización, pero vamos a ver cómo se comporta únicamente con esto. Voy a agregar entonces, hacer exactamente lo mismo con eh, Heredia, Cartago y San José. Vamos a ver acá, tenemos la plantilla de configuración. Ah, aquí, sí, es cierto. Era con 99, ¿verdad? Decía eso ya, con 99. Ah, sí, sí, tengo todo el mundo 99. Vamos a dejarlo igual que el folleto, entonces. Para deshabilitar lo que sería un sistema autónomo, simplemente le doy no, router y el GRP 1. Y ahí mate el proceso del sistema autónomo. ¿Sí? Ahí lo voy a quedar exactamente igual, solo que en este caso con lo que sería el sistema autónomo 99. Muy bien, vamos con Heredia. Vamos a quedarlo igual, de aquí, router, EGRP 99, y la... Muy bien. Vamos con lo que sería cartago por acá. De igual forma, copiamos lo que sería el sistema autónomo, router, EGRP 99, y los distintos empleos. Muy bien. Y por último, San José. Noten los siguientes mensajes. ¿Sí? Vean aquí donde dice Dual, que es el algoritmo de IGRP, New Neighbor o Neighbor Change. ¿Sí? Aquí estoy detectando los vecinos. ¿Sí? Neighbor 215.3232, en este caso sería Heredia. Y luego cuando configure San José, detectó el 215.3233. ¿Sí? Observémoslo acá. Anótense en este comando. El comando para IGRP es show IP y el GRP. De aquí yo puedo observar lo que es la topología y los vecinos. Topology y neighbors, que es lo más importante. ¿Sí? Yo voy a hacer el comando show IP y el GRP neighbors. Y esto me muestra una tabla donde están todos los vecinos adyacentes míos. Me indica que, por ejemplo, yo como vecino al punto 13 a través de la señal 00. ¿Sí? Y aquí está, eh, bueno, estadísticas propiamente de, eh, del vecino, ¿verdad? Hace cuánto tiempo es vecino mío, pues uno puede saber si se ha caído o no. Y eh, este whole time es que, pues en este caso, si ustedes ven acá, estamos enviando por medio del enlace de cada 5 segundos. A mí me olvidé decirles que dependiendo del, del enlace, se envía diferente el, el, el hello time. Uh -huh. el, hello, el hello message ¿sí? entonces por ende aquí cada 5 segundos se le inicia el contador este del Hawkeye ¿sí? que pasa de 10 a 14 son detalles acá con respecto a lo que son los vecinos entonces ya tengo formado ahí GRP y en efecto si hago un show IP route puedo observar que aquí estoy aprendiendo las distintas rutas ¿sí? Vean aquí dentro del protocolo, esta D, que se encuentra aquí, significa EIGRP. ¿Qué? ¿Okay? Esa D es de EIGRP. Entonces, vean que estoy 